Danas je sa nama profesionalna šminker kozmetičke kuće Estee Lauder, Tatjana Mijatović. Zdravo, Tatjana, kakav ti? Dobar dan, sjajno. Naravno, ne mogu drugačije ni da budem kada je oko mene ova kozmetika koja je zaista na visokom nivou. I zadovoljstvo će mi biti da vam predstavim proizvod Estee Lauder. Super. Da li ćeš da nam daš neki predlog kako devojka može da se našminka za svoje matersko večer? Naravno. I kako može se naći šminka za matursko veče, ali te savete može da koristi i za neku svakodnjivu šminku. Super. Ajde da krenemo. Možemo da počnemo. Pošto je najbitnije, pre nego što krenemo sa proizvodima za make-up, da nam je koža pripremljena, ja neću širiti mnogo priču što se tiče proizvoda za negu, ali ono što je osnovno, to je da koža ima dovoljno vlage i da je pripremljena za make-up. Kako bi se isti mogao fino prilagoditi i da izgleda što prirodnije. Znači, naneću vam serum koji je bukvalno magnet za vlagu. Znači, koji radi na tome da koži da hidrataciju i zadrži vlagu tokom čitavog dana, a redovnim korišćenjem radi na tome da ujednači tin i redukuje sve šta ti iz okruženja koje je dovoljno do pojave linije. Veoma je prijetan osjećaj. Ono što je jako važno je da će on dokladiti svu izgubljenu vlagu koja koži nedostaje i idealno je da bukvalno pripremi kožu za dalju neku negu, znači da li krema ili šta već koristite, neke lusioni muziju. Double Wear franšiza ima dve teksture pudera. Double Wear koji ima besprekorno savršen pokrenu moć i Double Wear Light koji je malo laganiji. Znači ja za vas, pošto imate fin ten, znači nema nekih velike nepravilnosti, predlažem Double Wear Light i nanosim na celo lice. Nanosimo ga na celo lice, izbegavajući predeo kočiju. Zašto? Jer je pred oko oči, znači koža u tom predelu je mnogo tanja i osjetljivija i zahtjeva blaže sastrike. Znači za predeo očne zone koristimo koretur, a puder do košćanog dela. Iako je važno da efekt koji postignemo sa Estee Lauder make-upom, znači nije samo efekt koji će trajati tog momenta, narednih sad do dva, već čitavog dana. Bukvalno dok vi ne uzmete remover i ne želite sami da skinete šminu. Preko pudera tečnog nanećemo specijalnom tehnikom Estee Lauder, znači puder koji je u kamenu, presovani, znači preko da damo taj neki finiš efekt, odnosno da malo i izmatiramo. I ovako nekim kružnim pokretima stavljamo. Bukvalno kao da valjate, znači četko nanosi se sa jednom stranom, a druga strana koja je čista, otklonimo višak. Pređemo, znači samo, takođe izbjegamo predeo oko oči. Znači, jako je važno da nađemo idealnu nijansu tena, da bude što prirodnija prirodnom tenu, zato što puder ne treba da se nanosi i na vrat, već do koščanog dela. Dakle, ne sme da se desi razlika između lice i vrata. Boja mora da bude što prirodnija i u boji prirodnog tena. Pošto smo ujednačili lice, idemo na očnu zonu. Kako važi za lice, tako i za predeo oko očiju. Jako je važno da koža je dovoljno ishidrirana da bi se korektor, znači naredni korek, stopio. Apliciramo kremicu. To može već prstom da nanosimo. Jeste, apliciramo kremicu, znači na predeo očne zone, ne suviše blizu, već na koščani deo. Dobro. Uvek tapkanjem i u jako tankom sloju. Neki predlog od strane Estee Lauder-a bio bi da naglasimo oči posebnim tehnikama koje mi koristimo, tako? I na usnama da bude diskretniji glos u kombinaciji sa pastelnijom bojem ruža i na obrazi ćemo staviti svežu nijansu brez plakajsija koja ide u skladu sa ostalim bojama. Znači sada stavljamo senkicu koja je bežikasta, koja bi bila podloga i tapkamo je, znači nanosimo na ceo donji kapak. Da bi ujednačili smo prethodno korektorom. Ishidrirali smo kožu, nanosimo na ceo kapak, unutrašnji ugo, otvorite oko i malo ispod. Sada opet koristimo drugu četkicu. Jeste, koristimo četkicu koja je za senke. Ove šire su malo zgodnije za bazične senke, zato što obuhvate veći deo, da kažem, te očne zone, odnosno kapka. 
tako da bukvalno sa dva do tri pokreta možemo da već nanesemo. Koristim duo senku koja ima znači ton bež koji je idealan za potoku i maslinastu zelenu koja je za senčenje. Znači ovo bi u ovom slučaju bila samo baza. Senčimo spoljašnji ugao oka. Dakle, krećemo od zatvarimo oko. Jeste, od ivice oka spoljašnje, zapravo spoljašnji ugla. Znači, tapkanje sa jako malom količinom senke. Znači, senčimo do negde polovine. Znači, ovaj koščani deo u gornjem uglu takođe. Otvorite oko. Znači, cilj nam je da istaknemo oči. Ten smo ujednačili, da na ustama bude neki nut ton, sa puno sjaja. Znači, da ustama bude diskretnije. I da dobijemo svežinu bojem rumenila, odnosno kaj sicu. Dakle, vidite koliko sam malo nanela senke. Znači, jako je važan način aplikacije, da bukvalno tapkate. I sad oblik zavisi sve od oblika oka, tako, znači koliko se visoko ide, ali ono što je bitno da se nikako ne boji tamnom bojom ceo kapak, jer onda bi to bilo neki dramatičan look. Mi idemo sada nešto romantično i klasično u nekom smislu, znači može biti look i romantičan i dramatičan i prirodan i dinamik i znači više, ali mi sad mi sad radimo na tome, znači da imamo efekt naglašenih očeva, da to opet nije smok i ajza nije nešto prenaglašeno i prosto da vas naučimo neke malo drugačije tehnike nanošenja. Ovo sad što dodajem, znači ovom tamnijom senkom sa palete, jeste boja koja će malo dati bolji, odnosno jači intenzitet. Nanećemo i maskaru. Samšic Infinity, koja, osim što je otporna na vlagu, neće stvarati nikakve grudice, neće slepljivati. Izuzetno će dati dobar efekt u smislu volumena, gustine i dužine. A nije vodootporna i vrlo lako ćete je skinuti. Vrlo lako se skide. Možemo je naditi najprej jednom, malo gledajte na dole. Na dole. Da, jednom od gore da se raščešljaju trepavice. I zatim od dole na gore da ih podigamo. Malo otvorite. Na polovinu recimo. Prvo nanosimo dole. Prvo od gore na dole da bi ih raščešili. Otvorite recimo do polovine. Gledajte u moje rame. Pošto su nam oči naglašene, prelazimo na usne ili na obraze, kako god vi želite. Vi recite što ide po redu. Možemo na obraze da dobijemo malo na svežini. Znači, kada je u pitanju svetliji ten, predlažemo nijanse kaj sica, ton ili na rozikasto, a kada su u pitanju tamniji tenovi ili više na vežikasto, može i bronzer ili neke tamnije nijanse tamnije nijanse rumenilo. Vama smo se odlučili ovako za ovu kaj sicu. Kružim pokretima. Kružim pokretima, znači bukvalno samo jedna strana četke. Malo otresemo višak. I nanosimo od jagodičnog dela kružnim pokretima ka gore. Ka gore. Da, blago, znači nežno ivicom četke. Možemo koristiti estraloder tehniku koja je idealna da napravite slovo E. Ona je inače za bronzer, ali nije greška ako uraditi to i sa rumenilom. I cilj je znači da nanosimo lagano kružnim pokretima da ne bi dobili liniju, već da se fino lice isači i slovo E koja je bukvalno taj prelaz izjednači i djelo je mnogo prirodnije. Dakle, za okruž i cijelo lice. Jeste. Znači, kada je lice više okruglo, potrebno je da se nanese malo više, da bi se izdužilo, ali ono što je jako bitno, uvek krećete od koštanog dela obraza ka gore, kružim pokretima blago i napravimo slovo E esta lauder da se izjednači. Super, to ćete zapamtiti. To ćete sigurno zapamtiti svi. Ono što je isto jedan od saveta, kada su u pitanju tehnike Estaloder, 
a u vezi sa usnama, jeste da možete da kombinujete i ruž, i sjaj, i ovako. Dakle, nanesemo olovku na konture kako sam objasnila, preko toga nanesemo ruž. Dakle, olovku razložen i po usnama. Olovku, dakle, tek, tek i po usnama, ne sasvim da obojite, već tek, tek po usnama u par koraka bukvalno da dobijemo na postojanosti i na ujednačenosti same boje ruže i sjaja. Koristit ću nove ruževe koji su fantastični. U pitanju je NV linija, izuzetno duga, duga postojanost. Sadrža u sebi hiluronsku kiselinu koja je magnet za vagon i dozvoljavaju bukvalno da usne dođe u stanje da im fali hidratacija. Ono što je jako bitno, to je duga, duga postojanost koja se zaista izdvojila. Znači, najduža postojenost, obzirom na tehnologije koje se drži u sebi, čak i nakon bukvalno 5, 6, čak i 7 sati kada krene da se skida boja ruža, ostane pigment i dalje. Dakle, nikada vam se neće skinuti sasvim u celosti, jer ostaje boja. Ne moram da brinem. Jeste. Ono što je isto bitno, da su toliko guste i fine teksture, da možete perfektno izvući liniju i bez olovke. Dakle, mi smo sad sve postupno radili, ali nije greška. Moram da nanosim opet četkicom, dajte. Možete direktno ružem, evo pokazat ću i to, da biste videli da nema razlike. Znači, jer on ostavi punu boju. I perfektno izvuče liniju i bez olovke i četkice. I za volumen usana. Nanećemo sjaj samo na sredini usne. Samo po sredini. Jeste. Da bi vizualno dobili na volumenu. Četkice Double Wear postoji posebno u prodaji, ali je odlično što sve olovke za usne, kao što i olovke za oči imaju, imaju sa druge strane olovke aplikator. Dakle, kod olovke za usne, s jedne strane dobijete četkicu, ne morate posebno kupovati, a sa druge strane je olovka. Olovka uvijek treba da bude, ako vi želite jednu nijansu za sve ruževe ili sjajeve koje koristite, treba da bude u nekoj prirodnoj boji usena. Znači, ukoliko nam je cilj da naglasimo konture. Što se tiče obrva, samo ćemo ih malo urediti. Dobro. Znači, možete i olovkom, ali je mnogo prirodnije da to uredimo senko. Znači, samo ih malo počešamo. Senka treba da bude u boji obrva. Prosto olovkom ih iscrtavamo, a senkom popunjavamo sve one prazninice zapravo i uređujemo ih na taj način što ih popunjavamo. A kako četkice sada koristite za obrve? Koristim klasičan aplikator. Znači, možete posebno kupiti i četkicu za obrve. Obično olovke sa druge strane imaju i četkicu. Ja koristim sad klasičan aplikator. Znači, za maskaru. Možete to i nekom dobrom četkicom za senku. Znači, samo je bitno da se u jako tankom sloju uzme senka i da se pređe preko obrva da bi popunjene nepravilnosti. I ono što možemo za sam kraj da uradimo jeste da proizvodom koji sam već predstavila, to je WW Brush on Glow BB koji je ujedno i iluminator i highlighter i korektor. Šta to znači? Koristite ga više namenski za pokrivanje nepravilnosti ili tamnih polotova u predelu očne zone, ali isto tako je dobra stvar što možete ga koristiti i kao highlighter. Znači da dobijemo malo na presjetljivanju blistavosti i naglašavanju određenih delova. Da dodamo svežinu. I upravo to da dobijemo svežinu. Znači nanećemo ga na ovaj deo jagodični. Nanećemo ga malo po sredini nosa. Iznad obrve. Zašto to? Da prosto pojedine predile, znači posvetlimo malo i da dobijemo na blistavosti kompletno značenica. Možemo malo na ovaj predel sa strane nosa. Znate kad obično na svim vizualima devojke budu onako u predelima kao svetlije. To se upravo postiže na svim slikama, znači to se upravo postiže proizvodima kao što je ovaj, dakle iluminator ili highlighter. Eto, Estel Uder ima u jednom proizvodu bukvalno sve. Znači i da pokrijemo i da dobijemo na uvistavosti, odnosno na svižini. I ono što je najvažnije, 
da bukvalno ovaj efekt koji smo sada postigli bit će postojan tokom cijelog dana ili večeri, ukoliko je u pitanju večernji izlazak ili matura. Ovo je bio naš beauty predlog, nadam se da ste uživali.